Lançado hoje o Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Jornalistas, universitários e especialistas debatem a influência das mídias digitais na sociedade. Veja também, moda pernambucana ganha espaço em Manaus pela qualidade e colorido das peças. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite para você. O DIES e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas lançaram hoje o Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. A publicação apresenta uma leitura sobre a qualificação profissional, mercado de trabalho e políticas públicas geradoras de emprego e renda no Brasil. São duas publicações com dados sobre o mercado de trabalho no Brasil, referente aos anos de 2009 e 2010. Esta é a terceira edição do anuário, que tem como novidade um recorte sobre a atual situação do jovem no mercado de trabalho brasileiro. No Amazonas, dos cerca de 896 mil jovens com idade entre 16 e 29 anos, 329 mil não trabalham. Enquanto no Brasil, 45% dos jovens de 16 a 29 anos possuem carteira assinada, no Amazonas, somente 29% dos jovens têm essa mesma condição de trabalho. Além dos jovens, a segunda maior taxa de desemprego no Amazonas está entre a população feminina. Dos mais de 160 mil desempregados, 14% são mulheres, o dobro do registrado entre os homens, que é de 7%. Mas as taxas de desemprego não superam a oferta de novas oportunidades no mercado de trabalho. O anuário é uma importante ferramenta para a elaboração de estudos e de políticas públicas para a geração de emprego e renda no país. Tem dados também da qualificação profissional, intermediação de mão de obra, do seguro-desemprego, dos programas de geração de emprego e renda e economia solidária e dados de juventude. Como a internet está influenciando a comunicação, a cultura e a política na atualidade. Este é o assunto do segundo seminário Maloca Digital, que começou hoje e vai até amanhã no auditório da Universidade Federal do Amazonas. Jornalistas, universitários e especialistas debatem a influência das mídias digitais na sociedade atual. Para o produtor cultural Cláudio Prado, a internet revolucionou a forma de escrever e de pensar do mundo. A questão é que o digital está interferindo na realidade e na vida de todo mundo de uma forma profunda. A comunicação é um detalhe. É importantíssimo o detalhe, mas é um detalhe. O digital nos obriga a reinventar tudo. A humanidade tem que se reinventar. A mobilização política e eleitoral por meio da internet é uma discussão recente e sem legislação sobre o assunto. Mas de acordo com a coordenadora do evento e editora de política do jornal A Crítica, a grande rede mundial é uma das principais ferramentas que poderão ser utilizadas nas próximas eleições. Tem toda uma questão jurídica que não foi definida, mas já há um campo de prática bastante interessante e eu diria que essas eleições de 2012, as eleições municipais, elas serão o nosso grande teste no sentido de ampliar e de aperfeiçoar o uso dessas redes sociais. Para o doutor em linguística Sérgio Freire, as mudanças geram um novo cenário social, que precisa ser compreendido e voltado para a melhoria da qualidade de vida da população. Já é uma geração que nasceu dentro da internet, então isso já faz parte da sua identidade. E é claro que isso está mudando o processo, o processo na escola, o processo no trabalho, o processo político que a gente está discutindo aqui hoje. E é preciso então compreender um pouco melhor o que é está que acontecendo para ver se a gente melhora a qualidade de vida também desses processos. Veja ainda nesta edição, a hora e a vez da sétima arte. Vem aí mais uma edição do Amazonas Film Festival. E já no próximo bloco, café e óleo de soja, os vilões da cesta básica em outubro. A gente volta no instante. Atenção, galerinha que está curtindo a programação da TV Cultura Local. Nosso programa já está no ar. Temporada 2011 do programa Fala Aí. Sempre com as melhores escolas. Tem sempre uma DJ nas picapes. 
matérias que englobam o universo jovem. Com a presença de especialistas. Pais, por favor, não vamos só proibir, vamos tentar entender os adolescentes. E o melhor som você ouve aqui na Telina TV Cultura. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva. Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Nery, 957, Centro Manaus. Nos últimos 12 meses, a cesta básica na capital amazonense subiu quase 10%, índice superior à inflação oficial do IBGE neste mesmo período. E em outubro, segundo o levantamento do Diese, entre as 17 cidades pesquisadas, Manaus tem a sétima cesta mais cara do país. 101 horas e 33 segundos de trabalho. Esse é o tempo necessário para quem ganha um salário mínimo adquirir uma cesta básica com 12 itens. Os produtos com maior variação no mês de outubro foram café em pó com 16,51% de aumento e óleo de soja com 14,96%. Já o tomate teve queda no preço de 2,07% e o leite líquido com 1,49%. A cesta básica em outubro custou R$ 251,58, valor que representa mais de 50% do salário mínimo líquido. O valor da cesta básica aqui em Manaus, por exemplo, ela está quase 10% mais cara do que ela estava um ano atrás. Então, isso é, percebe-se o impacto disso numa renda, numa renda familiar, né? numa família que recebe salário mínimo, sem dúvida nenhuma. Para o trabalhador, apesar do aumento no salário mínimo ter sido superior à inflação nas últimas duas décadas, é preciso que o governo desonere ainda mais os impostos dos 12 produtos que compõem a cesta básica que também houvesse a redução de impostos, como também um aumento significativo no salário do povo brasileiro, que não tem condição. Eu e meu marido trabalhamos e mesmo assim a gente não consegue, ainda fica apertado ainda, tem sempre que correr para o cartão de crédito. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira, de acordo com o INMET. Encoberto a nublado, com pancadas de chuva no norte, nordeste e centro do estado. Nas demais áreas, nublado, com pancadas de chuva, máxima de 36 e mínima de 21 graus. Na capital, encoberto a nublado, com pancadas de chuva, máxima de 33 e mínima de 24 graus. Veja a seguir, luz, câmera, ação, tudo pronto para o Amazonas Film Festival. E mais, intercâmbio fashion é a moda perfeita. Pernambucana fazendo sucesso aqui no Amazonas. É o que você confere em instantes. Nada pode recuperar momentos como esse, mas um acordo na justiça pode antecipar a solução. Semana Nacional de Conciliação. Participe. Conciliar é a forma mais rápida de resolver conflitos. Apoio TV Cultura. O Lado Verde dessa semana está muito divertido. Tem um cara sensacional, fala pelos rodovias, mas de uma alegria contagiante, não é Renato? É isso aí, Aquiles Fernandes, um arquiteto. De bem com a vida, com certeza de bem com a vida. Conversamos sobre vários aspectos com relação a custos, a economia na arquitetura. Eu procuro fazer um trabalho dentro do orçamento do cliente. Eu tenho toda essa preocupação. É natural eu chegar numa loja com um cliente e perguntar quanto custa isso aqui. Falar é tanto. Não, vamos procurar uma coisa melhor. É meu. E não importa se o cliente tem muito ou pouco sim, dinheiro. Sim. Terça, 11 da noite, com reprise aos domingos, 22 e 30. Vem pra cultura ver. Seu garçom, faça o favor de me trazer de peça.
No mundo fashion também tem intercâmbio. Prova disso é a moda pernambucana que conquistou o público amazonense. É o que você confere agora na reportagem de Márcia Grana e Gato Júnior. Moda masculina, feminina e infantil. Os modelos pernambucanos transmitem alegria e jovialidade. Edisaldo Guerra é proprietário da Adricá, uma das 30 marcas que expõe na feira de negócios. Sempre com grande novidade em lantejoula, em tecido diferenciado, para melhor vestir a mulher brasileira. E agora a mulher amazonense. Para o verão agora tem essa tendência de color blocking, que está muito forte. Essa questão aqui está sendo muito vista, muitas roupas, muito colorido, né? A boa qualidade, as cores vibrantes e o design adaptável ao clima da região norte fazem com que as peças do vestuário pernambucano sejam bem aceitas entre os consumidores amazonenses. Nós vamos aos mercados mais importantes, além para potencializar a venda, mostrar o mercado a esses expositores, se aproximar mais desses clientes, buscar representantes para que consolide cada vez as marcas. Na última edição da feira, realizada em agosto, os lojistas manauaras abasteceram as vitrines com mais de 50 mil peças. Aqui no evento nós achamos que é, dá para conseguir uma importância de 700 mil reais de faturamento local né, no evento durante os três dias. E logicamente isso tem uma, uma consequência no longo dos próximos meses que deverá chegar a pelo menos 3 milhões de reais. E daqui a pouquinho acontece a abertura oficial do oitavo Amazonas Film Festival. Quem traz as informações para a gente é o repórter Fernando Reis. Olá, Bia Borges. Hoje à noite acontece a abertura oficial do oitavo Amazonas Film Festival. Quem vai falar sobre o evento é a subsecretária de Cultura. Qual é a programação para hoje? É, hoje nós temos comércio tapete vermelho às 18h30. Você pode estar lá no, no Largo de São Sebastião, vendo passar as celebridades, vendo passar todos os nossos convidados. É, e hoje nós teremos a, a cerimônia de abertura no Teatro Amazonas e o filme, a estreia mundial do filme Xingu, do diretor Carl Hamburger. A premiação desse ano vai contar para quantas categorias? Olha, nós temos, nós temos três mostras competitivas. A mostra competitiva é de longa metragem, a de curta metragem nacional e temos a de curtas Amazonas, né? que são é, é, vários, vários prêmios. Nós temos uma, uma média de oito, oito a nove prêmios por categoria. Okay, muito obrigado. Lembrando que o Festival de Cinema vai estar também nas cidades de Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Nova Irão. E o presidente de honra do 8 Amazonas Film Festival é o cineasta Fernando Meirais. Eu volto com você, Bia Borges. Obrigada, Fernando. E o Jornal da Cultura fica por aqui. E para você, um ótimo fim de noite. A gente se vê amanhã.